当年，李长寿派出纸人军团去解决南海海神隐患之前，熊灵力已经被送往钟神州混仙门。李长寿当真是没想到，熊灵力竟然拜入了逍遥仙宗。看这个模样，似乎还对这般际遇有所不满，对他父母偏疼小的愤愤不平，念念不忘。李长寿笑了笑，随手引来一缕清泉，递到他面前。熊灵力眨眨眼。看着李长寿，李长寿含笑点点头，示意他洗把脸。然而，熊灵力小嘴一张，直接吞了一口清水，还用力的缩吸，把这股清泉之水吸入口中，咕咚两声咽了下去。这，这是海神之祝福。李长寿额头挂满几道黑线，突然就意识到了。九九小师叔有些时候看起来不怎么聪明的样子，那是因为他经常喝醉，导致性格中一直掺杂了一点醉意，本身认真起来也是十分的机灵的。哎呀，但是眼前这个熊灵力，在熊寨那种近亲婚配的环境下长大，是真铁憨憨呐、啊！哎呀，这种人最难处理了。说不定扭头顺嘴就把我是海神的事儿给说出去了，怎么办？怎么办？要不要找个地方把他给扬了？熊寨现在算是我的直系手下，我如此待熊灵力，未免太过不妥了。我是稳了一点，但不是没有良心。李长寿沉吟几声。只能够一方面坐实自己跟熊灵力的亲戚关系，一方面对熊灵力进行一些心理暗示，让他想到自己脱口而出的就是“表哥”二字。李长寿又招来一股清泉，温声道：“那、啊，这是给你洗脸用的。”熊灵力挠挠头，顿时有些不好意思的笑了笑，道了句：“嗯<笑>，谢谢。”喊表兄，表兄，哎。李长寿露出了老父亲般的慈爱笑容，用清水帮熊灵力洗了洗脸，还贴心的拿了一方本来是准备参迷药的手帕。一旁，刚才与熊灵力同行的几名逍遥仙宗弟子已经是凑了过来。兄师妹，这是你表兄？嗯。熊灵力从地上跳了起来，李长寿面前顿时多了一堵墙。熊灵力挠挠头。竖起的长发也有些凌乱，露出了些许不好意思的微笑，娇气气的道了一句：“<笑>这个是我表兄。”李长寿站起身来，对着逍遥仙宗的几位弟子做了一个道揖，言道：“我家表妹给各位道友添麻烦了。”这几个弟子各自回礼，一人面色极为复杂，摸着胸口苦笑着道了句：“嗯，不麻烦，就是。”疼！一旁有女弟子瞪了眼这个家伙，立刻对李长寿报以温和的笑意。林丽师妹除了力气大了些，跟我们相处十分融洽，也深得门内器重。熊灵力在旁边有些扭捏的笑着，像是得了夸奖的孩童般。李长寿又寒暄几句，便问熊灵力的师傅在何处，他想去拜见一番。这一点只是为了符合表兄的人设。然而，几名逍遥仙宗的弟子顿时面露古怪，各自支支吾吾的。熊灵力嘴一扁，低声道：“表兄，我师傅被我不小心伤到了，这次就没过来。我这，表妹啊，你这怎么会打伤自己的师傅呢？啊！”一旁那几名年轻弟子也是颇为尴尬，但是那温柔的女师姐。还是道了一句：“此事门内已经责罚林立了，这位道友不知该如何称呼。”“啊，长寿，李长寿，杜仙门弟子。”“那，林立，你是要在此与你表兄叙旧吗？”“哦，可以吗？”熊林立顿时眼前一亮，娇声问着。逍遥仙宗几名弟子齐齐点头，动作整齐划一，仿佛演练过许多次一般。李长寿见状，心底大概就明白了一点什么，于是熊灵力暂时留下来叙旧。李长寿开始传声，为他强调自己是表兄，而不是海神的重要性。
，并根据熊寨的地理环境以及熊灵力母亲，虚构了一个横跨南赡部洲的简单表亲故事——二姨之远嫁。熊玲玲拿出了一只如同床垫大小的蒲团，乖巧地坐在李长寿的身旁。因为大腿太粗了，盘腿坐有些难受。熊玲玲是直接坐下，双腿蜷起来，用一双特大号铁甲柔蹄摁着自己站裙的裙边。一旁，九九本想第一时间凑过来稀罕稀罕，但是想到了临行前小灵鹅的叮嘱，只能够摇摇头，坐在那儿一阵无聊的抖抖腿。这也让李长寿稍感奇怪，哎，这有秦玄雅就厉害了。长寿师兄的表妹，竟也是如此的优秀。他想了想，并未向前打招呼，让他们兄妹能有片刻的温情。九无师伯从远处走回来时，也是吓了一跳，还以为李长寿身旁多了一处假山呢。定睛一看，哎呦，这假山上还有一颗小巧的少女脑袋。哎呀！略惊且悚啊！这矮道人顿时皱眉凝神，又发现，从逍遥仙宗到他自家渡仙门，以及旁边几家道城，都有不少视线正明里暗里的看向李长寿和这个怪少女。我刚出去一会儿，这是出现了什么情况？嗯。莫非是这少女看长寿失职、眉清目秀、英俊潇洒、足智多谋、彬彬有礼，强行过来？哎呀呀呀！这可如何是的？小九的终生幸福。九、嗯、屋、嗯、咳了一声，继续迈步向前。而九屋离着近了一些，又听到那少女在那儿满身幽怨的嘀咕：“后来我爹娘就不喜欢我了，把我扔到了北面。”让我拜不了师傅就别回来。我当时找啊找，大家都不收我。还好我学了一身打猎的本事，平时在山里打猎，烤肉吃也不会饿肚子。而且表兄，你知道吗？有些大野兽，他们还能变成人呢。九屋脚下一滑，李长寿也是气息不顺，在那儿咳嗽了几声。<笑>这应该是无人狩猎群妖。寻人族道成，以求长生仙道。<笑>熊灵力又委委屈屈的嘀咕着。后来，总算有个仙门收我了。他们让我做杂役，但是给我饭吃，那我肯定要答应啊。娘亲说了，总是吃肉也不好。但后来我在山里打猎，我不小心把他们的护山灵兽烤掉吃了。我也不知道山里的活物是不能吃的呀。结果他们就把我赶出来了。嗯，五十护山灵兽再被赶出仙门，九湖不动声色的从旁边坐了下来，继续侧耳听着。熊灵力又叹了一口气，继续讲述自己艰辛的拜师之旅。后来我在山里混了几年，把那片山里打的都没猎物了，我就寻思着换个地方。人不能被自己饿死，不是？有一天，我看到一条大长虫，正跟一位老神仙打架，我就按照我爹教我的办法，我搬了一块小石头从旁边扔过去，把那条大长虫砸倒了。然后，表兄，你猜怎么着？李长寿笑道：“老神仙，莫非说你做徒弟了？”嗯，熊灵力重重的点头。这就是我第一个师傅。呃，第一。李长寿一口气儿没喘上来，差点就给身旁这位大妹子给跪了。熊灵力叹了一口气，继续道：“哎，我上山以后都换了四个师傅了。第一个师傅说我跟他有缘，带我回了山里，传给我仙法，让我学习术法。此时熊灵力已经是反虚境一阶，算一算时间的话，他修仙资质倒也是优质仙苗水准。”呃、嗯，然后呢？李长寿面色古怪的问了一句。熊灵力嘀咕道：“我学驾云的时候，不小心从云上摔下来，把师傅的丹炉砸坏了。我当时慌了神，我本想把丹炉偷偷的扔去后山，我我结果扔的时候不小心用力太大，把
把正在树上修行的师傅砸晕了，然后仙门里面有两个老爷爷找我训话，让我拜了第二个师傅。李长寿禁不住一手扶额，哈哈哈！巫人血脉虽然是人族，却有半巫之力，战力爆发的瞬间，就算对方有提防，也足以灭元仙、伤真仙。熊灵力的第一个师傅也不知道斟酌斟酌，就直接收了个半户徒弟，<笑>也是个人才。哎，熊灵力悠悠的叹了一口气，道了句：“可能等这里完事了，回去我就要有第五位师傅了。”老兄，你说我这个该怎么办啊？李长寿想了想，传声道：“其他的先别想，心底默念。”三百遍表兄，好。熊灵力点头答应一声，乖乖的在心里默念。随后，李长寿便朝着旁边费劲的探了探身子，总算在大而壮的熊灵力另一侧找到了小而巧的九屋师伯。李长寿传声道：“呃，师伯，您缺不缺弟子？”九屋顿时哆嗦了一下，脸都白了。<笑>最近有哪里得罪长寿失职了吗？听李长寿如此一问，九户就是心肝乱颤，皱眉沉思。很快，九户就斟酌了一番言辞，传声回道：“啊，嗯、这个本师伯一直为门内奔波，自身修为都被影响到了，也不宜收徒啊。还望长寿你多多理解。”言说中，九户又忍不住抬头瞧了瞧眼前这一座小山。长寿啊，你当真想把你表妹接回门内啊？啊啊！只有让表妹跟在我身边，才能稍微安心一些。李长寿如此回应了一声。哎，这般隐患，若是不能够下狠心扬了，当然是要带在身边了。我的惯用手段，大道誓言。并不适合于熊灵力，哪怕让熊灵力认识到事情的严重性，再让他立下最狠的大道誓言，说不定他睡着时再说几句梦话，就能稀里糊涂的被天道神雷给劈成残渣了。所以李长寿动了心思，将很明显已经被逍遥仙宗嫌弃的熊灵力，想办法带回渡仙门。小雄风还有足够宽敞的地界。李长寿自身也有九成八的把握，能镇得住这个熊妹子。另外零点二成，给大道遁走的一，以及天道老爷的不确定性。乌有移山填海之能，若将熊灵力带回门内，悉心培养，说不定关键时刻，熊灵力就能扛着小雄风撒丫子跑人。从这个角度来看，此事已经是。具有十分重要的战略意义，而且呢，熊灵力是海神教神使家族出身，跟自己渊源太深，他的根脚李长寿也完全知晓，不会为自己增加什么新的因果。此外，李长寿还有一个小小的不重要的私心，哎，小雄风如今呢，也缺一个可靠且听话的保安队长。这熊灵力自身的资质非常不错，堪称护山人形小凶兽。当然了，此事并非是百利而无一害。李长寿对九屋这一问也是深思熟虑过的。其一，熊灵力明显是气运不足，只有破天风一脉才能镇得住，让他做普通弟子只会霉运连连。其二，李长寿一直避免沾染太大的因果。绝对不想平白无故的多一个三十妹。那既然九屋不敢收，李长寿沉吟几声，开始思索下一家。只要肯用心，办法总归是有的。哪怕李长寿上辈子经常提人提起的那一句，就是“这个世上安得两全法？不负如来不负卿”，其实也有解决之道。跳出既定的框架，想办法逼如来改教义教规，不就是了吗？<咳>不是玩笑啊，玩笑，说正事。要把熊灵力呀、啊、带回这个渡仙门。
除去给熊灵力找一个师傅，还要去说服逍遥仙宗，看看逍遥仙宗放不放人。很快，李长寿又对着九屋传声言说几句。九屋先是皱眉，犹豫了一阵，随后便答应了下来。但是看九屋的面色，答应的似乎有些勉强。李长寿早有准备，又传声道：“师伯。”弟子有最新炼制的两枚灵丹奉上，一枚名为“爆胎一心丸”，一枚名为“龙虎增高丹”。九无面露不解，看着李长寿。李长寿保持着真诚的微笑，在熊灵力的背后，将两只瓷瓶用模拟出的法力包裹，推给九无。随之，李长寿又传声：“弟子并非用人情胁迫师伯，这都是几年前炼制出的丹药。”想着找机会，孝敬给师伯。九无接过瓷瓶，小心翼翼地掰开一只瓷瓶的木塞，轻轻地闻了闻，心底分析了一下药性，顿时精神一振。李长寿道：“这爆胎一斤丸，身高最少可以增半寸，但是只能服用一颗。”放心，你表妹这事儿包在本师伯身上。九无神情激动地将玉瓶给塞好。小心翼翼地放到自己的主储物法宝中，心底顿时五味杂陈。哎呀，洪荒有真情，洪荒有大爱。哎呀，当真，这么多年了，懂我觉悟的，除了师师，便是长寿师侄、哎。虽然明知道是被长寿师侄利用，但就算被利用，那也是挺幸福的。当下，九乌站起身来，看脸熊灵力那颗可爱的脑袋，自信的一笑，迈步寻他师傅忘情上人去了。